Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pensiz beden kalıbı hazırlamayı paylaşıyorum sizlerle. Her kalıpta olduğu gibi yine bir dikdörtgen üzerinden çıkarılıyor kalıp. Yakadan etek ucuna kadar olan uzunluğumuzu alıyoruz öncelikle. Ben burayı 75 cm olarak belirledim. Burada vücut ölçüleri şu şekildeydi. Göğüs genişliği 88 cm, bel 70 cm, basen de 98 cm'di. Ee, göğüs genişliği yine Şurada olduğu gibi göğüs genişliğini 8 cm bolluk payı vererek 96 cm buldum. Bunu da 4'e böldüm. Yani 24 cm. 24 cm genişliğinde 75 cm uzunluğunda bir dikdörtgen çizdim. Daha sonra çizdiğim bu dikdörtgen üzerinde yaka oyuntularım burada olacak. Omuz hattım burada olacak. Aşağıya doğru göğüs, bel ve basen hatlarım var. Bu hesaplamaları nasıl yaptım? Onu da hemen söyleyeyim. Omuzun en yüksek olduğu hattan 24 cm aşağıya iniyorum. Burası göğüs hattı. Yine aynı şekilde omuzun en yüksek olan noktasından 41 cm aşağıya indiğimde burası da bel hattı olur. Belden 21 cm aşağısı da kalça düşüklüğüdür. Yani 21 cm aşağısı burası basen hattı. Burası da etek ucu hattı. Göğüs düşüklüğü. Bu kısım arka uzunluk, bu kısım basen düşüklüğü olarak tabir edilir. Şu hattımız bizim ön ve arka ortası düz boy ipliği. Yani kumaşa düz boyu bu şekilde olacak şekilde yerleştiriliyor. Şimdi bu dikdörtgen üzerinde burada yaka oyuntularını vereceğim. Ön yaka için ve arka yaka için. Şuradan bir omuz genişliğimi vereceğim. Daha sonra böyle bir kol evi çizeceğim. Buradan da bele doğru bir girinti yapacağım. Ve böyle bir basen hattına doğru bir çıkıntı yapacak. Yani pens yapmadan bedeni birazcık daha oturtabilmek amacıyla şöyle bir S şeklini veriyoruz bu kısma. Bu videoyu beğenirseniz eğer video bitmeden beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Videolarımın devamını görmek isterseniz ve yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi kalıbın yapımına geçelim. Bu köşeden 7 cm ölçüyorum. Burası yaka açıklığı olarak belirliyorum. Buradan 2 cm aşağıya iniyorum. Arka yaka düşüklüğünü belirliyorum. Yine aynı köşeden 9 cm aşağıya iniyorum. Burası da ön yaka için düşüklük. Şimdi bu rigayı kullanarak buradan yaka oyuntularını veriyorum. Şu aldığım noktalar burası kumaş katı olacak. Yani böyle açılacak. Bu yüzden burayı böyle yarım santim kadar dik olması gerekiyor. Yani burada bir çap yapmaması lazım. Yoksa açıldığı zaman burada bir üçgen şekli olur. Ön yaka oyuntusunu verirken rigamı bu şekilde kullanıyorum. Şu hattını. Bu noktadan 16 derece açı vereceğim. 16 derece açı ile şöyle bir omuz genişliğini çizeceğim. Bu açıyı da geoderle bu şekilde hesaplayacağım. Geoderde bulunan sıfır noktasını buradaki noktanın üzerine yerleştiriyorum. Buradaki çizgi geoderle aynı olacak. Üst üste binecek. Ve şu kısımda açılar var. 16 dereceyi böyle işaretliyorum. Noktayı alıyorum oradan. Ve bu iki noktayı boylu boyunca birleştirmiyorum. Buradan sadece 11 cm kadar çizeceğim. Bu pensiz temel bedende yaka oyuntusu çok fazla değil. Yani çok kapalı bir yaka olarak düşünebilirsiniz. Ve omuz boy boyunca geniş. O sebeple burası böyle 11 cm fazla gibi görünebilir. Şimdi bu omuzun uç noktasından göğüs hattının 2 cm yukarısı şöyle bir kol evi çizeceğim buraya. Arka kol evi. Arka kol evini çizerken bu rigayı kullanıyorum. Yani rigayı bu şekilde yerleştiriyorum. Biraz düz inecek şekilde. Çok fazla böyle içeriye vermiyorum. Sırt genişliğini tolere edebilmek için. Burada kol evi biraz dik iniyor. Ön kol evini çizerken biraz daha böyle içeriye girecek. Şurası 16 derece. Bu omuz eğimi arka kalıp için geçerliydi. Ön kalıp için burası 20 derece açı yaparak daha aşağıya iniyor yani. Şimdi 20 dereceyi işaretliyorum. Yine oradan noktayı aldım. 20 derecelik açı yapacak şekilde. Burayı da 11 cm olarak çiziyorum. İki omuz hattı birbirine dikilecek çünkü. Burayı da 11 cm çiziyorum. 
Yani buradan 2 milim kadar içeriye girmiş oldu. Şimdi bu ön kalıptaki kol evini çizerken rigayı birazcık daha içeriye doğru eğiyorum. Yani yaklaşık 1 cm kadar biraz daha içeriye giriyor. Ee, kol evlerinin farklı olması sebebiyle bu kalıbın kol kalıbı da farklı çıkarılıyor. Şurası da 20 derecelik açı. Ön kalıp ve arka kalıpta sadece kol evleri, yaka ve omuz eğimi farklı. Yan hattımız ikisinin de ortak. Şimdi burada bel hattından 2 cm içeriye girecek. Belin daha iyi oturabilmesi için. Basen hattından da 2 cm dışarıya çıkacak. Buradaki kavisi de bu rigayı kullanarak çiziyorum. Rigayı böyle alıyorum daha düz olan yerine. Burada bel oyuncusunu veriyorum. Şimdi rigayı böyle çeviriyorum. Şuradaki kesik hatları, keskin yerleri şöyle birazcık daha ovalleştiriyorum. Buradan da gelişine göre düz iniyorum. Son olarak şuradaki köşe noktasını dikiş yapıldığında burası kulak gibi sarkma yapmasın diye yarım santim yukarıya alıyorum. Yani şöyle yuvarlıyorum bu kısmı. Kalıbı bitirdikten sonra herhangi bir sorunla karşılaşmayalım diye bir sağlama yapıyorum. Bel hattını ölçüyorum 22 santim. 4 ile çarpıyorum. 88 santim yani çıplak beden ölçüsünden daha fazla. Burada sorun yok. Göğüs için de 24 santim çarpı 4. 96 santim. Burası için de bir sorun yok. Basen hattı için 26 santim çarpı 4. 104 santim geliyor. Yani çıplak beden ölçüsündeki buradaki basen hattına göre de bir sorun yok. Pensiz temel beden kalıbımız bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Diğer videolarımı görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.